హాయ్ వ్యూర్స్ ఐఎమ్ రవిచంద్ర మీరు చూస్తున్నారు లెర్న్ కెన్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన వెలువడింది కంబైన్డ్ హయ్యర్ లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ ఉద్యోగాలు వీటికి కావాల్సిన విద్యార్హత ఇంటర్మీడియట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా మొదలైన విషయాలన్నీ వీడియోలో తెలుసుకుంటారు ముందుగా ఈ ఛానల్ ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన వచ్చిన గంట క్లిక్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరే పొందొచ్చు బ్రౌజర్లో ట్యాప్ తీసుకుని స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఎస్ఎస్సి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ వెబ్ పేజ్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఈ వెబ్సైట్లో నోటీసెస్ అని ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ హోమ్ పక్కన ఇది క్లిక్ చేయండి నోటీసెస్లో కంబైన్డ్ హయ్యర్ సెకండరీ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ మూడో తేదీన డిసెంబర్ నెలలో వెలువడింది నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేద్దాం ఇక్కడ క్లిక్ చేయడం మీద ఈ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్గా చదువుదాం ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ మూడు డిసెంబర్ నుంచి పది జనవరి రెండు వేల ఇరవై వరకు ఉంది లాస్ట్ డేట్ పది జనవరి రెండు వేల ఇరవై పేమెంట్ ఆన్లైన్ పే చేయడానికి పన్నెండు జనవరి వరకు టైం ఇచ్చారు బ్యాంక్ చలన ద్వారా పే చేసే వాళ్ళకి పద్నాలుగు జనవరి వరకు ఇచ్చారు దీనికి టైర్ వన్ టైర్ టూ రెండు స్టేజ్లో పరీక్ష ఉంటుంది టైర్ వన్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటుంది కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఇది టైర్ టూ డిస్క్రిప్టివ్ టైప్లో ఉంటుంది పేపర్లో క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది టైర్ వన్ ఎగ్జామ్ ఇరవై ఏడు మార్చ్ రెండు వేల ఇరవైలో ఉంటుంది టైర్ టూ ఎగ్జామ్ ఇరవై ఎనిమిది జూన్ రెండు వేల ఇరవైలో ఉంటుంది ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి పే స్కేల్ లోయర్ డివిజనల్ క్లర్క్ ఎల్ఐసి ఉద్యోగాలు జూనియర్ సెక్రటరియట్ అసిస్టెంట్ జేఎస్ఏ లెవెల్ టూ ఉద్యోగాలు పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయల నుంచి అరవై మూడు వేల రెండు వందల మధ్యలో జీతం ఉంటుంది పోస్టల్ అసిస్టెంట్ పిఏ స్టార్టింగ్ శాలరీ వచ్చి ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల నుంచి ఎనభై ఒక్క వేల వందలు ఉంటుంది డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ డిఈఓ డిఈఓ ఉద్యోగానికి శాలరీ ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల నుంచి ఎనభై ఒక్క వేల వందలు ఉంటుంది డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ గ్రేడ్ ఏ పేస్కల్ లెవెల్ ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల నుంచి ఎనభై ఒక్క వేల వందలు ఉంటుంది వేకెన్సీ సంబంధించి ఎన్ని ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ ఏం డిక్లేర్ చేయలేదు రిజర్వేషన్ అనేది ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి రిజర్వేషన్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ డిజిబిలిటీ సంబంధించి ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది బ్లైండ్నెస్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంది చదవండి ఈ నోటిఫికేషన్ లింకు మీరు చూస్తున్న వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది అది క్లిక్ చేసి డీటెయిల్గా నోటిఫికేషన్ చదవండి ఏజ్ లిమిట్ వచ్చి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు జనవరి రెండవ తారీఖు తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఉద్యోగానికి అర్హులు అలాగే రెండు వేల రెండు లో పుట్టి ఉండాలి రెండు వేల రెండు తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు అర్హులు కాదు ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ సంబంధించి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంది ఓబీసీకి త్రీ ఇయర్స్ పీడబ్ల్యూడి పర్సన్ విత్ డిజిబిలిటీకి టెన్ ఇయర్స్ ఉంది పీడబ్ల్యూడి ఓబీసీ అయితే థర్టీన్ ఇయర్స్ ఉంది పీడబ్ల్యూడి ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంది ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్కి త్రీ ఇయర్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంది క్యాండిడేట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి మైగ్రేట్ అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంది డిఫెన్స్ పర్సనల్ డిజిబిల్డ్ ఆపరేషన్ డూరింగ్ హాస్పిటాలిటీస్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంది అన్రిజర్వ్డ్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సివిలియన్ ఎంప్లాయీస్ అయితే అప్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సివిలియన్ ఎంప్లాయీస్లో ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు విడియో డైవర్స్ రూమెంట్స్కి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ వరకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫీల్డ్ బై ద క్యాండిడేట్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫార్మ్ ద సేమ్ రికార్డ్ యాజ్ మెట్రిక్యులేషన్ మీ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నట్టుగా మీ పేరు మీ ఫాదర్ నేమ్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అన్ని కూడా అప్లికేషన్లో ఫిల్ చేయాలి డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ చదవండి ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేయడానికి ప్రొసీజర్ చూద్దాం నోటిఫికేషన్ యాభై ఆరు పేజీలో ఇక్కడ డీటెయిల్గా చదివిన తర్వాత మీరు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్కి వెళ్ళండి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి ఇప్పుడు చూద్దాం హోమ్ పేజ్లో ఎస్ఎస్సి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్లో ఇక్కడ లాగిన్ మీకు అకౌంట్ ఉంటే లాగిన్ అవ్వండి డైరెక్ట్గా లేకపోతే న్యూ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లిక్ చేయండి రిజిస్టర్ నో క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్ ఫిల్లింగ్ త్రీ స్టేజెస్లో ఉంది ఒకటి బేసిక్ డీటెయిల్స్ రెండవది అడిషనల్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ డీటెయిల్స్ తరువాతది ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేయడం పేమెంట్ చేయడం ఆన్లైన్ పే చేసిన తర్వాత మీకు అప్లికేషన్ ప్రింట్ వస్తుంది ప్రింట్ తీసుకోండి ఫస్ట్ డూ యూ హ్యావ్ ఆధార్ కార్డ్ మీకు ఆధార్ కార్డ్ ఉంటే ఎస్ ఇవ్వండి లేకపోతే నో ఇవ్వండి ఎస్ ఇస్తే ఇక్కడ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ వెరిఫై చేయండి టైప్ ఆఫ్ ఐడి ఆధార్ టైప్ ఆఫ్ ఐడి అవుతుంది ఆధార్
బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ తెలంగాణ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వెరిఫై బోర్డ్ రెండోసారి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వెరిఫై చేయమంటుంది రోల్ నెంబర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ లేదా రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మీ ఎస్ఎస్సి మార్క్ లిస్ట్లో ఉంటుంది అది ఎంటర్ చేయండి వెరిఫై రోల్ నెంబర్ రెండోసారి ఎంటర్ చేయాలి ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఏ ఇయర్లో పాస్ అయ్యారో ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ టూ ఇచ్చాను వెరిఫై ఇయర్ ఆఫ్ పాస్ మేలా ఫీమేలా మేల్ ఫేక్ జెండర్ మేలా ఫీమేలా లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇంటర్మీడియట్ లేదా డిప్లొమా గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి వెరిఫై మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి మీ ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేయండి వెరిఫై ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి మీ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా తెలంగాణ ఎగ్జాంపుల్ సేవ్ చేయండి నెక్స్ట్ పేజ్లో మీకు అడిషనల్ మీ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ అడ్రస్ మొదలైన వివరాలని అడిగితే మీకు ఫైనల్గా ఫోటో సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేయాలి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయండి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేయండి ఆన్లైన్ పేమెంట్ అయిన తర్వాత అప్లికేషన్ ప్రింట్ తీసుకోండి ఫిబ్రవరిలో అడ్మిట్ కార్డ్స్ వస్తే అడ్మిట్ కార్డ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అడ్మిట్ కార్డ్స్ ట్యాబ్ నుంచి ఈ విధంగా స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ సిహెచ్సిఎల్ కంబైన్డ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ ఎల్ఈసి క్లర్క్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ జాబ్స్కి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ కావాల్సిన విద్యార్హతలు వయసు మొదలైన వివరాలని తెలుసుకున్నారు మీరు చూస్తున్న వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ నోటిఫికేషన్ లింక్ ఉంటుంది నోటిఫికేషన్ లింక్లో పీడిఎఫ్ ఉంటుంది అది డౌన్లోడ్ చేసి డీటెయిల్గా నోటిఫికేషన్ చదివిన తర్వాత ఆన్లైన్ అప్లై చేయండి మీరు చూస్తున్నారు లెర్న్ క్యాన్ ఛానల్ ఈ ఛానల్ ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన వచ్చిన గంట క్లిక్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరే పొందొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ట్విట్టర్ ద్వారా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కామెంట్స్లో తెలియజేయండి థ్యాంక్స